மிளகாய்தூள்ரண்டி கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு சீஸ் அரை கப் எலுமிச்சை சாறு இரண்டு மேசை கரண்டி மிளகு தூள் ஒரு தேக்க கரண்டி ஆலிவ் ஆயில் ஒரு மேசை கரண்டி மீட் ஷெல்ஸ் சிக்கன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ சிக்கன் ஆல்ரெடி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இதில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் ஸோ இது நல்லா மேரினேட் பண்ணி பெரட்டி விடுங்க அண்ட் ஈவன் இதில் வந்து நீங்கள் சிக்கன் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஊறும் போதே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சு குக்கரோ இல்லை ஈவன் ஓப்பன் பேன் ஏதாவது வைக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சிடலாம் இல்லை ஆலிவ் ஆயில் இதில் இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை போடுங்க போட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டுடுங்க ஆனால் விசில் போடாமல் அப்படி குக் ஆகட்டும் அது கொஞ்சம் அப்படியே வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சைமல் டெனேஸ்லி இதுக்கான மசாலா வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ள இன்னைக்கு சமையல் அறையில் என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றத பாருங்கள் இன்றைக்கு சமையலறை பகுதியில் உருளைக்கிழங்குடைய பயன்கள்லாம் என்னன்றதை தான் உங்கள் எல்லாருக்காகவுமே நான் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் பொதுவாகவே எந்த ஒரு வெஜிடபிளாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எந்த ஒரு உணவுப் பொருளாக இருக்கட்டும் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டாலோ அளவுக்கு குறைவாக சாப்பிட்டாலோ தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் ஏற்படும் உருளைக்கிழங்கு அளவோட சாப்பிடும் பொழுது என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும்ன்றத இப்போ உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் உருளைக்கிழங்கில் விட்டமின் சி பி காம்ப்ளெக்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ ஸ்கின் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு உருளைக்கிழங்கு மூலமாக நமக்கு தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கால்சியம் மெக்னீசியம் உருளைக்கிழங்குல அதிகமாக இருக்கிறதால ஸோ இந்த சொத்துக்கள் நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்க மூளை வளர்ச்சிக்கு உருளைக்கிழங்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வழிக்கு உங்களுக்கு நிவாரணம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கை சாப்பிடணும் ஆனால் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்றதால மூட்டு வழி அதிகமாக ஏற்படும்ன்ற கருத்தும் இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியான அளவில் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்குடைய தோலை உரிக்காமல் நீங்கள் சாப்பிடணும்
If this device can surf, download, play games and videos, then you'd say, what's new? But what if this can do all that and more? Well, here's the Wi-Fi enabled Airtel Internet TV. மாலை <laughs> கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் ஆனந்த ஜோதியான ஐயப்பனின் அருள் பெறுவோம் காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை சுபவேளையில் இணைந்திருங்கள் வானவில்லுடன் பெண்மை இன்றி மனிதமில்லை ஆம் பெண்ணியம் பேசுவோம் தனித்துவம் வாய்ந்த உங்கள் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்ய இணைந்திருப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தலைப்பு கூடி உரையாடுவோம் நம் பெண்மேடையில் இணைந்திருப்போம் நம் வானவிலுடன் பெண் மேடை திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை நண்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு மெல்ட்டும் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா குடை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு அதோட சேர்த்து இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் பூண்டு அதையும் போட்டுட்டு கொத்தமல்லி தழை அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக தக்காளி மைதா அதோட சேர்த்து தயிர் அதில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா அதை வந்து வதக்க போகிறோம் வதக்கிறதுக்கு அப்புறமா செக் லாஸ்ட் ஹாஃப் வந்து அவனில் வச்சு எடுக்கணும் இப்போ இது சிக்கன் கூட ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்ன்ட்டு இல்லை இது ஒரு ஹாஃப் பாயில்டாக இருக்கட்டும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம மறுபடியும் வந்து அதை அவனில் வச்சு குக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ இந்த பூண்டு பூண்டோட சேர்த்து அப்படியே வெங்காயம் வெங்காயம் ஏ கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா அடுத்ததெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அதோட சேர்த்து குடை மிளகாய் ஸோ ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படி குக் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சிக்கன் வாட்டர் அது அண்டு உங்களுக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக நிறையா தேவைப்படுதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்போ இதில் தேவையான காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் அப்புறமா கரம் மசாலா கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சிக்கனில் பெப்பர் போட்டிருக்கோம் இதில் பெப்பர் போட்டுட்டு அப்படியே வதக்கி விடுங்க மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இப்போ இதோடைய சிக்கன் அது குக்கான வரைக்குமே போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க 
ப்ரெஷர் அது வெயில் ரிலீஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம விசில் போடலை இப்போ குக்காக இருக்கிற வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் தண்ணி ஆட் பண்ணாமையே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுலேருந்தே உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இதோட சேர்த்து இப்போ இதையும் போட போகிறோம் ஸோ சிக்கன் ஆஸ் வெல் அந்த சிக்கனுடைய ஸ்டாக் வாட்டர் அதாவது வேக வச்ச அந்த தண்ணி நம்ம தண்ணி ஊற்றவே இல்லை சிக்கன்லேருந்து வந்த அந்த தண்ணியை அதோட சேர்ந்து அப்படியே குக் பண்ணுங்க இப்போ இதில் தக்காளி தயிர் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எல்லாம் போட்டு அப்படியே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை நம்ம அவனில் வச்சு இப்போ குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மசாலா ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த தக்காளி ஃபுல்லாக வதங்கணுன்ட்டு இல்லை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அது அந்த ஆயில் கண்டென்ட் அப்படி வருது பாருங்கள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படியே குக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் பேனில் போட்டு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக பட்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் சீஸ் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டு அவனில் வச்சு நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் உடனே அப்படியே வைக்கக்கூடாது இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அவனில் வச்சு எடுக்க போகிறோம் அதுக்குள்ள இன்னைக்கு உணவே உயிரில் எந்த உணவுடைய மக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றதை பாருங்கள் முள்ளங்கி நம்ம தினமும் சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இதுல இருக்க மருத்துவ குணத்தை இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முள்ளங்கியில வந்து நிறைய கார்போஹைட்ரேட் ஃபைபர் நார் சத்து நிறைய இருக்கும் மாவு சத்து அதிகமா இருக்கும் முள்ளங்கியை நம்ம தினமும் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அதாவது கட்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்னி ஸ்டோன் எல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு தீர்வை கொடுக்கும் இதுல நிறைய வாட்டர் கண்ட் இருக்கு நீர் சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் இருந்தாலும் முள்ளங்கி நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான் முள்ளங்கியை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தா உடம்புக்கு நல்ல இரும்பு சத்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுகர் பேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா முள்ளங்கி எடுத்துக்கிறது உடம்புக்கு நல்லதான் இதெல்லாம் நல்லா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அண்ட் இப்போ இதுக்கு மேல கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஷ் கிரீம் அது கொஞ்சமா சீஸ் ஓகே ஸோ அப்படியே லைட்டா ஃப்ளேவருக்காக இப்போ இதை வந்து மறுபடியும் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஸோ பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுடைய மீட் ஷெல்ஸ் சிக்கன் வந்து ரெடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கனை நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் லெமன் ஜூஸ் உப்பு மிளகு தூள் போட்டு நல்லா வெறும் பேனில் ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா விட்டு அதாவது ஆலிவ் ஆயில் விட்டு பேனோ இல்லை குக்கரோ அதில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஒரு ஹாஃப் குக்கராக எடுத்து எடுத்துக்கோங்க சிக்கனை அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பேனில் பட்டர் விட்டு பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா பூண்டு அப்புறமா குடை மிளகாய் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு வதக்குங்க அது வதங்கினதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் பாயில் சிக்கன் அதில் போட்டு அதோடு சேர்ந்து தண்ணியும் அதில் ஊற்றி அதோடு நல்லா பிரட்டுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து மைதா தக்காளி அதோட சேர்த்து தயிர் இதெல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா உப்பு மிளகுத்தூள் 
இதெல்லாம் போட்டு அந்த மசாலாவை ரெடி பண்ணுங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தயிர் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு தே உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ காரம் அதிகமாக வேணால் காரம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் இது க்ரீமு அந்த மற்றதெல்லாம் வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கு வேணால் தயிர் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து நல்லா பிரட்டி எடுங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா ப்ரீ ஹீட் பண்ண பேனில் அந்த செஞ்ச அந்த கிரேவி அதில் கொட்டி அதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக சீஸு கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மேலே போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்து சாப்பிடுவோன்றது சிக்கன் ரெடியா இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி சிக்கன் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி அடுத்ததா உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உப்பு மிளகு மிள ஒரு சின்ன பிரேக் பண்ணுங்க <laughs> நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ எஸ் எம் எஸ் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஹலோ குட் ஈவினிங் நேரலை நிகழ்ச்சி தினமும் மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு ஹலோ குட் ஈவினிங் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோம் கலைப்புலி எஸ் தானு வழங்கும் இந்திரஜித் நினைக்கிறீங்களா சந்தோஷம் மாதுளை முத்துக்கள் கொட்டி கிடப்பதென்னிவாஜி கணேசன் கே ஆர் விஜயா நடித்த இதிரொலி இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் கலைப்புலி எஸ் தானு வழங்கும் இந்திரஜித் நியூ கேசவர்தினி பிளஸ் ஹேர் ஆயில் உங்களுக்காக 
கோஸ் கேரட் ப்ரோக்கோலி அரை கப் குடைமிளகாய் அரை தக்காளி ஒன்று பச்சை பட்டாணி அரை மேசை கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு மிளகு தூள் தேவையான அளவு முட்டை ஒன்று மஞ்சள் தூள் அரை தேக்கரண்டி எலுமிச்சை சாறு ஒரு தேக்கரண்டி அஜினமோட்டோ அரை தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி தழை தேவையான அளவு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தேவையான அளவு மங்கோலி ரைஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ பாஸ்மதி ரைஸை தனியாக நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை தனியாக பாயில் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இது ரெசிபீஸுக்கு தேவையான அந்த மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக தான் வந்து எப்படி ஃப்ரைட் ரைஸில் ரைஸ் பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டு எப்படி ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ சிக்கனோட சேர்த்து இதில் போடக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் இந்த ப்ரொக்லி அப்புறம் கேரட் கோஸ் பட்டாணி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சிக்கன் அப்புறம் சேர்த்து வெஜிடபிள்ஸ் பட்டாணி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது நீங்கள் தனித்தனியாக வேக வைக்கிறதாலும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்படியே நம்ம லாஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம மொத்தமாகவே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சுடுறேன் சரி இப்போது மூடி போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா இது வெந்துச்சுனா நம்ம வந்து ஒரு விசில் வந்துருச்சுனா கூட அடுத்த விசில் குயிக்காக வந்துடும் அந்த டைமில் நம்ம பேன் வச்சு இந்த வெங்காயம் வதங்கிறது அதெல்லாம் பண்ணணும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இது ஒரு பக்கம் அப்படி குக் ஆகட்டும் நம்ம இன்னொரு பேன் வச்சு வதங்கிறதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ஏன்னா கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு ஸோ விசில் வந்துடும் இப்போ பேன் வச்சுட்டு இதில் பட்டர் ஸோ ஆயில் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பட்டரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கு முன்னாடி பட்டை லவங்கம் அதை போட்டு தாளிச்சுட்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா குடை மிளகாய் அண்ட் அதோட சேர்த்து ஃப்ளேவருக்காக அஜினை மட்டும் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் வதங்கி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே அங்கே வே ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடும் அதையும் இது இதில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இது மெல்ட் ஆகிற டைம் மட்டும் கொஞ்சம் ஸோ ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சின்ன துண்டு பட்டை கிராம்பு இது போட்டுட்டு இது பொரியும் போதே ரெண்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு பச்சை மிளகாவோட இல்லை இன்னும் நல்லா காரமாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு பச்சை மிளகா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை நல்ல சின்ன சின்னதாக துண்டாக கட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே வெங்காயம் கொஞ்சமாக உப்பு ஸோ இது வதங்கிட்ட பிறகு தக்காளி இதோட சேர்த்து குடை மிளகாய் இது வளர்த்துங்கிறதுக்கு அப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் தக்காளி ஸோ தக்காளி வதங்கட்டும் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது தக்காளியோட சேர்த்து கொஞ்சமாக சின்ன மோட்டோ கொஞ்சமாக பிஞ்சுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் இப்போது ஸோ இப்போ மீதி அது பாயில் ஆகிறதுக்கும் இது வதங்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ஸோ இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்புறமா நம்ம இந்த சிக்கன் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு ஒரு விசில் வந்துடுச்சு இன்னும் ஒரு விசில் வரணும் இப்போ ரைஸ் போட்டு நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக அப்படி இல்லாமல் இதுவாக இருக்குது கொஞ்சம் இதில் போட்டு வதக்கணுன்னா கரெக்டாக இருக்கும்
கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் இது வந்து ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கன் ஆஸ்வெல்லஸ் இந்த வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபுல்லி பாயில்டு ரைஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இது பண்ணுது இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் வெங்காயத்தால் கொத்தமல்லி இது எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக எக்கு ஸோ இது அப்படியே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல அப்படியே குக் ஆகட்டும் மேலே வந்து மூடி போட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி கழிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் அப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ இது அப்படியே உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா அப்படியே உடைக்காமே வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கிளறி விட்டு அதை உடச்சி விட்டுருங்க ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு குவிக்கான ரீக்கப் வந்து பார்த்துலாம் எப்படி வந்து மங்கோலி ரைஸ் வந்து செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஊற விட்டு அதை நல்லா ஹாஃப் பாயில்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பேனில் பட்டர் விட்டு பட்டர் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பட்டை கிராம்பு குடை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் குக்கரில் சிக்கன் அப்புறமா இதில் போடக்கூடிய எல்லா காய் வகைகளையும் அதில் போட்டு பட்டாணியும் போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூள் பெப்பர் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் விட்டு வேக வச்சுடுங்க இது நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த பக்கம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து இதுக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு அது நல்லா பிரட்டிட்டு அதுக்குள்ளே அதில் வெந்திருக்கக்கூடியதையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதில் அதுக்குள்ளே ரைஸும் கொஞ்சம் ஹாஃப் பாயில் ஆகிறதுனால ரைஸும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அதில் வந்து வெந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடியது அதோடு விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் அண்ட் அதெல்லாம் மறுபடியும் போட்டுட்டு வெங்காயத்தால் அதெல்லாம் போட்டு கொத்தமல்லி அண்ட் ஃபைனலாக முட்டையை உடச்சி அப்படியே ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இறக்கணுன்னா சுவையான மங்கோலி ரைஸ் ரெடி ஸோ ரொம்ப அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது மீடியம் ஃப்ளேமில் இது அப்படியே வேணும்னா அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை முட்டையை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஸோ நம்மளுடைய மங்கோலி ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி பார்த்த ரெண்டு சிக்கன் ரைஸ் அதாவது சிக்கன் வச்சு ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி ஒரு கிரேவி வெரைட்டி பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட இதே மாதிரி யூனிக்கான ரெசிபிஸ்லாம் இருக்குதுன்னா அதை பற்றின விவரம் அண்ட் உங்களை பற்றின முழு விவரத்தை எழுதி உப்பு மிளகும் வானவில் தொலைக்காட்சி நம்பர் ஐந்து நூறடி ரோட் அண்ணாநகர் சென்னை நாற்பதுன்ற அட்ரஸ்க்கு அனுப்புங்க உங்களுடைய ரெசிபீஸும் நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமில் நான் உங்களுக்காக குக் பண்ணுவேன் அண்ட் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபீஸோட அகெயின் உங்களை நான் உப்பு மிளகுமே மீட் பண்ணுறேன் பாய் Thank you.